ഈ വർഷത്തെ ധീരതയ്ക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാക്കളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അഭിജിത് തമ്പി മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർ റാമോഹൻ തമ്പിയുടെ മകനാണ് പതിനാലുകാരനായ അഭിജിത് ബേട്ടാ എന്തുണ്ട് വിശേഷം പൈലറ്റ് ഒരുപാടായിരുന്നു നീ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട തമ്പി സാറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ അവിടെയല്ലേ കുടുംബയോഗം നടക്കണ് അല്ലേ അല്ല പൈലറ്റ് നമ്മൾ ചെക്കൻ്റെ സ്വീകരണം ഒക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ മതിയോ പിന്നെ വേണ്ടേ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഇപ്പം വന്നിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഓനൊരു സമ്മാനമൊക്കെ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു വെങ്കലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ കൂടെ കൊടുക്കും എനിക്ക് എന്താണോ ഒരു പുച്ഛം ഏ മക്കളെ ഓനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതിലെ നേരെ പോയിക്കോ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അവിടെ ഒരു കട്ട കമ്പനി ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് എടുത്തോ താങ്ക്സ് ബ്രോ നിങ്ങൾ ഏതാ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് അതെന്താ സാധനം യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നൊക്കെ പറയും മറ്റേ വൈറലാക്കുന്ന പരിപാടിയെ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇവിടെ ചിലതൊക്കെ വൈറലാവും ഓരോ പോങ്ങന്മാരറിയിക്കോളും എന്തായാലും നമ്മുടെ നാടങ്ങ് ഫേമസ് ആയില്ലേ ബാലട്ടാ ഫസ്റ്റ് നീ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ബുക്കൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പൂ അച്ഛനെ പോലെ വലിയ ആളാവണം ആ തമ്പി ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ പിന്നെ തമ്പി ഇങ്ങനെയൊന്നും അയാ പോരാട്ടോ അറിയാലോ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ അവസ്ഥ തമ്പി മുന്നിരയിലേക്ക് തന്നെ കയറി വരണം ആ പുത്തൂർ ജോസഫ് അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടുമെന്നൊരു ശ്രുതി ഉണ്ട് പുത്തൂർ ജോസഫും പുതിയറ റോട്ടിലെ ഓട്ടോഷു ഒരേ പോലെ മാഡം എപ്പോഴാ എങ്ങോട്ടാ തിരിയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ചെറിയാൻ സാറ് വലിയ ടെൻഷനിലാണെന്ന് കേട്ടു നേതൃത്വം തീരെ പോര തമ്പി അടിത്തറ പണ്ടേ ഇളകിയിരിക്ക മാഡം അതല്ലേ പറഞ്ഞത് തമ്പിയെ പോലുള്ള ഒരു മുന്നിരയിലേക്ക് എന്നെ കയറി വരണം എന്ന് ഇതെന്താ സംഭവം ഇത് ബ്ലൂ ടീ അതെന്താ ഇത് ശങ്കുപുഷ്പവും ചെറുനാരങ്ങയും തേനും ഒക്കെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ തമ്പിയങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം 
ആകെ കുരുക്കലാണ് തമ്പി സാറേ ആ സാജു ജോർജിന്റെ വണ്ടി തല്ലിപ്പൊളിച്ചത് മണ്ടത്തരായിപ്പോയി അതോടെ സിനിമാക്കാരെല്ലാം നമുക്കെതിരായി പ്രിയങ്ക അതാ നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ കുഴപ്പം ഇവിടെ പ്ലാനിങ്ങേ ഉള്ളൂ പ്ലാനേഴ്സ് ആയിട്ട് ആരുമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ ഈ സാജു ജോർജിനെ അങ്ങ് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് കേരളത്തിലെ പെട്രോൾ വില കൊണ്ട് വലയുന്ന മൂന്നര കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സാജു ജോർജിനോട് മാപ്പ് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന അങ്ങ് അടിച്ചിറങ്ങി പിന്നെ പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കാറ് നന്നാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് അങ്ങ് പറയും പ്രിയങ്ക ഈ പബ്ലിക് സെൻറ്റിമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് പബ്ലിക് അല്ല പബ്ലിക് സെൻറ്റിമെൻസ് ആണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അറിയോ ചേച്ചി ഒരു ചായ കൂടി എടുക്കട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട സാറേ സാറേ ആ കുരിശുപള്ളിയിലെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമാണോ അത് മറിഞ്ഞു കൂടാൻ വലിയ പ്രശ്നമാവുവേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാന്നേ രണ്ടൂന്ന് തവണ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയി പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്ന് ഏതായാലും ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് പോകണം അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ശരി സാറേ തുടങ്ങല്ലേ ക്യാമറ ഓക്കെ ഈ അഭിജിത്ത് ചില്ലറക്കാരനൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ചെറുപ്രായത്തിൽ ഒരു ബുക്ക് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഭിപ്രായം പതിനാല് കൊള്ളാം നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ടൈറ്റിൽ അഭിപ്രായം പതിനാല് എന്നാണോ അതോ അഭിയുടെ പ്രായം പതിനാല് എന്നാണോ ഞങ്ങളുടെ കൊക്കിന്റെ ജീവനോടത്തോളം കാലം ഈ അവാർഡ് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെ മോന അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ചേച്ചി ഇത് കണ്ടോ അപ്പുന് കിട്ടി അവാർഡ് തമ്പിയെങ്കിലും തിരികെ കൊടുക്കാൻ പോവാണെന്ന് നോക്കട്ടെ ദേ എഫ് ബിയിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കണേ വോട്ട് സാറ പോസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേ പ്രവർത്തകരാകെ ഇളകിയിരിക്കുക പ്രിയങ്ക മറ്റേ എന്ത് ആരോപണമാണെങ്കിലും ഞാൻ സഹിക്കും ഇതിപ്പോ അവാർഡ് കാശു സാധ്യതന ഉപയോഗിച്ച് വാഞ്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സഹിക്കൂല ഇതൊക്കെ വിശ്വംഭരന്റെ കളിയല്ലേ സാറേ സാർ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോ ഇത് നിനക്ക് ഗവൺമെന്റ് തന്ന ഓണർ അല്ലേ അത് തിരികെ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാ അല്ല ചേച്ചി അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കേക്കോളാം അച്ഛനാ വെൽത അവാർഡ് പിന്നെ ഉള്ളൂ ഞാൻ സംസാരിക്കാം നിന്റെ അച്ഛനോട് അങ്കൽ ഇത് അപ്പുന്റെ ഓണസ്റ്റിക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡ് ആണ് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അങ്കിളിന് ഇല്ല പ്ലീസ് അങ്കിൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യൂ എല്ലാരും ഡൽഹി പോയി നമ്മുടെ മോനും ഡൽഹി പോയി നമ്മുടെ മോഹൻ ഡൽഹി പോയത് അവാർഡ് വാങ്ങാൻ താനാദീനാ താനാദീനാ താനാ താനാദീനാ താനാദീനാ താനാ എല്ലാരും കുളത്തിച്ചാടി നമ്മുടെ മോനും കുളത്തിച്ചാടി നമ്മുടെ മോഹം കുളത്തിച്ചാടിയത് രക്ഷിക്കാനാ എല്ലാരും ടി വി വന്ന് നമ്മുടെ മോനും ടി വി വന്ന് നമ്മുടെ മോൻ ടി വി വന്നത് ഗാമറിലാണ്
ഞാനത് കണ്ടായിരുന്നു സാറേ കൊച്ചിനെ രക്ഷിച്ചത് സാറിന്റെ മോനല്ലാന്ന് രക്ഷിച്ചത് ആരാന്നും ഞാൻ കണ്ടു െങ്കിലും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ വീഡിയോ ഇതിലുണ്ട് എന്താ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം സാറിന് മോനും ഇപ്പൊ നല്ല പേരും പ്രശസ്തിയായി വളച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാം സാറ് എനിക്കൊരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എന്നാ മതി ഞാനിത് മായ്ച്ചേക്കാം വൈറലായാൽ പ്രശ്നമാവില്ലേ സാറ് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ോ എന്തെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മാനസം കൂടി മാറൂ ശ്മശാന മാരിയായി പോയല്ലോ അളിയാ എന്തെന്നാ എന്തേലും ഒന്ന് പറയളിയാ യുക്തിരാജേ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാ ഒരാളെന്നെ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാപ്പിലും ഇടുന്നത് സാറിനെ ദ്രോഹിക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്കില്ല ദൈവം എന്നെ ഒരു സത്യം കാണിച്ചപ്പം ആ സത്യത്തിൻ്റെ ഇത്തിരി പങ്ക് പറ്റുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് എനിക്കും തോന്നി അത്രേ ഉള്ളൂ സാറേ അത് അത് ആറുമാസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ് തീർത്താണല്ലോ സാറേ അമ്മ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അവള് വീണ്ടും പരാതിയായി വന്നിരിക്ക നീ അവളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് എന്തോ വൃത്തികെട്ട വീടി എന്തോ അയക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു 
സമ്മാനം കൊടുത്ത ആളിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഒരു രക്ഷയില്ലേ നോക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന മോനാ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജയിക്കാത്തവൻ മരിക്കും അറിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നവൻ വാഴും ഇന്നലെ ഒറ്റ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ആ വിശ്വം പറഞ്ഞ ഞാൻ കൊന്നില്ലേ പിന്നെ ആയി ചെത്തുകാരെ യുക്തിരാജ് അല്ലളിയാ ആ വീഡിയോന്റെ കോപ്പി ആയിട്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുകയാ അതിന് ടച്ച് പാട് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലേ അടുത്ത എം എൽ എ ആളിയ തന്നെ ആളിയാ എം എൽ എ അല്ലടാ മന്ത്രി അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ചെറിയ സാറിനെ കാണാൻ പോകുന്നു തന്നെ അതിനുള്ള അടിത്തറ പാകാനാ എൻ്റെ മോൻ്റെ പുസ്തകം അങ്ങ് പാറശാല മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള പാർട്ടി അണികളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ സാറിനെ കൊണ്ട് ഒരു ആഹ്വാനം അത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണത്തിൻ്റെ പാതി പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് അങ്ങ് നൽകും ബാക്കി തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എനിക്കൊരു ചില്ലിക്കാശ് വേണ്ടടാ കേരളത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പിൽ ഈ തമ്പി ഒരു കസേര വലിച്ചു വിടുമല്ലോ മോഹനാ മതി കഴുകിയത് കേട്ടോ ബാക്കി അച്ഛൻ കഴുകിക്കോളാം മോള് വീട്ടിൽ പോയിക്കോ ഇന്നൊന്നും ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ കടയൊക്കെ പൂട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം കേട്ടോ മോള് പോയിക്കോ സാറേ സാറേ തമ്പി സാറേ സാറ് നാ ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ ഒന്ന് വരണം എന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ ബാലേട്ടൻ്റെ മോളില്ലേ അവൾക്കൊന്ന് ഷോക്ക് അടിച്ച് ഇത്തിരി സീരിയസ് ആ നമ്മുടെ കുരിശുപടിയുടെ അവിടുത്തെ പതിനൊന്ന് കേവിൽ അതിനൊന്ന് പൊട്ടി വീണു അതിൽ കയറി ചവിട്ടിയ രുക്തിരാജിനെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയതാ എനിക്കിനി ആരും ഇല്ല അവൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ബാല നല്ല ഡോക്ടർ അവളെ നോക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് കെ വി കറണ്ടിന് തോൽപ്പിക്കാൻ ഏത് ഡോക്ടർക്ക് പറ്റും സാറ് ഉച്ചക്ക് അവളൊന്നും കഴിച്ചില്ല വയറ് വശന്ന് എൻ്റെ കൊച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും സാറേ സോറി സർ നമുക്കും നമ്മുടേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ലേ ഹെവി ഷോക്ക് ആയിരുന്നു മാത്രമല്ല പണം കൊണ്ട് നടക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഈ ലോകത്തുണ്ടല്ലോ വി ആർ ഹെൽപ്ലെസ്
പതിനൊന്നൊക്കെ ആയി കറണ്ട് ഇത് ഡോക്ടർക്ക് പറ്റും സാറേ എന്താണ്ടോ ഇത് ഒന്നോളൂട് പാറണം നാളെ ഞാൻ നാളെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ചാലും ഇങ്ങനെ ശരിയാവടും ഞാൻ എന്താ പറയടോ അല്ലാണ്ട് അളി വരണ്ടേ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം അളിയാ ആ പെണ്ണ് വടിയായില്ല അളിയാ ആ ചെത്താരൻ വടിയാൻ പോവാ എവാട് നമ്മളെ മോൻ തന്നെ അല്ലേ ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി ഇല്ല എൻ്റെ അളിയ ഇത് കൊണ്ടുപോയി മോൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വാ വേണ്ട സാറേ ആപത്തിൽപ്പെട്ട ആരെ കണ്ടാലും രക്ഷിക്കാൻ അവളുടെ അടുത്ത് ചാടും അത് അവാർഡൊന്നും വെച്ചിട്ടല്ല അവളുടെ ചങ്കിൽ നിറയെ സ്നേഹമായിരുന്നു സാറേ അവൾ പൊന്നായിരുന്നു സാറേ എൻ്റെ ബലമായിരുന്നു സാറിത് കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഞാനൊന്നും ആരോടും പറയില്ല പെട്ടിക്കട വെക്കാൻ ഇത്തിരി പണം തന്ന് സഹായിച്ച് എൻ്റെ കൊച്ചിന് കിട്ടേണ്ട അവാർഡ് തട്ടിയെടുത്തു എന്നുള്ള കുറ്റബോധമൊന്നും സാറിന് വേണ്ട അവളായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡ് തനി തങ്കത്തിൻ്റെ അവാർഡ് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ
സത്യത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെയേ നാം ഇനി നടക്കാവൂ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം മനുഷ്യരാവണം സത്യാനന്തര കാലത്ത് നിന്നും സത്യത്തിൻ്റെ കാലത്തിലേക്ക് നാം ഈ ലോകത്ത് തിരികെ കൊണ്ടുവരണം ഈ പുസ്തകം നീ വായിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം അച്ഛൻ ചെയ്ത തെറ്റ് നീ കർമ്മത്തിലൂടെ തിരുത്തണം